എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വിഷയം ബോട്ടണിയാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്സാം ആണ് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് എക്സാം ബോട്ടണി എക്സാം ഉള്ളത് ആകെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വ്യക്തമായി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ എ ടി എസ് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സ്പെസിമെൻ എ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഗിവിങ് റീസൺസ് ഡ്രോ ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് ലീവ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഡയഗ്രാം ലേബൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒന്നര മാർക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി എസ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് എന്തിൻ്റെതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അര മാർക്കും ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ റീസണിന് ഒരു മാർക്കുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് എന്നീ നാല് പ്ലാൻ പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റീസൺസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്കാണുള്ളത് ഇതാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടെമ്പററി സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ആണ് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റീസൺസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിലുള്ളത് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലേബൽഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ആണ് എക്സാമിന് വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും വരാനുള്ളത് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോണോകോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് റീസൺസ് ഓഫ് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒബ്സേർവ് ഗിവൻ സ്പെസിമൻ ബി നെയിം ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊഫഗ്യൂൾ വിച്ച് പ്ലാൻ പാർട്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്രോ എ നീറ്റ് ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ നെയിം എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്കും ഏത് പ്ലാൻ പാർട്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രത്തിന് ഒരു മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ജിഞ്ചറിലുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ റൈസോം ആണ് അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റൈസോം ഉണ്ടായത് ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തേത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം ട്യൂബർ ആണ് ഇതും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റെം ട്യൂബർ ഉണ്ടാകുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ തുണീനാണ് അപ്പോൾ ഒനിയൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ബൾബാണ് ഇതും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബൾബ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ അവസാനത്തത് പിസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റിയിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് സബീരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മെറ്റീരിയൽ സി ആൻഡ് ഡി അറ്റ് സൈറ്റ് ബൈ ഗിവിങ് റീസൺസ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൽ സിയും ഡിയ
കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റീസൺ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റീസൺ എഴുതിയാൽ അര മാർക്കേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആകെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇതിൽ സിയുടെ മോഡൽ അയച്ചു തരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് റൈസോപ്പസ് ഫണേറിയ ഫേൺ പ്രോത്താലസ് ഓസിലട്ടോറിയ പൈനസ് ഫീമെയിൽ കോൺ സ്പൈറോഗൈറ എന്നിവയാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റീസണും കൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മുഴുവൻ മാർക്കും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ബി പാത്തിൽ നിന്നും ചാർട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക ബി ടി കോട്ടൺ ബയോറിയാക്ടർ ക്ലോണിംഗ് വെക്കർ എന്നീ മൂന്ന് ചാർട്ടുകളായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റീസൺ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് അര മാർക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ക്രോമസോംസ് ഇക്വേറ്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് മെറ്റാഫേസും ഡോട്ടർ ക്രോമസോംസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് അനാ ഫേസുമായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഫിസിയോളജി എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ എയിം എഴുതാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലേബിളിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എയിം എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്കും ലേബിളിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിന് ഒരു മാർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നര മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ഫിസിയോളജി എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവയുടെ എയിമും തന്നിരിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല എഴുതാനുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നര മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണിത് ഫാബേഷ്യെ ലില്ലിയേഷ്യെ സൊളനീഷ്യെ മൂന്ന് ഫാമിലികളുടെയും ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ എച്ച് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് ഒരു മാർക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ഒരു മാർക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണിത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആൻഡറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കാനാണ് ഇതിൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് അര മാർക്കും ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒന്നര മാർക്കുമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എട്ടാമത്തേത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വൈവ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു